，挑战您的价值观，返璞归真过生活。欢迎收看《十万个为什么》，我是你的好朋友路德。在节目一开始，提醒大家订阅我的频道，并打开小铃铛，千万不要错过每周五的精彩节目哦。哈喽，大家好，今天我们又请来了很眼熟的一位朋友，大家还记得他吗？他叫柯浩轩。嗯，呀，我记得呃几个月前柯浩轩他有来跟我们讲他为什么要学中文，然后他去中国的故事。嗯、那今天很高兴又把柯浩轩呃邀请到我们当中。那这几个月他去了很多的地方，然后有很多很有趣的故事要跟我们分享。所以欢迎柯浩轩，谢谢。<笑>对，那你这几个月去了哪些地方啊？呃，这几个月主要在在在在奥兰多，嗯，我跟我的团队，我们以奥兰多为基地、嗯，呃，然后最有趣的地方应该是波兰，呃，啊、我们三月份，呃，去波兰两个星期。三月份，那刚好就是在这个乌克兰打仗的那段时间，对,对吧？就是就是。呃，就是征战开始，呃，一个月之后，哇，对，所以你们是因为这个战争去的，对，所以、嗯、呃，我们有认识一位弟兄，嗯，他他是在美国长大的，可是他的父母是乌克兰人，所以他他也会呃他们的语言，嗯，呃，还有他还是有在在乌克兰有好像有亲属。有有有叔叔在那边的首都 Kiev， 呃，还做牧师，嗯，所以他他先好像被神差派到到那里服侍，呃，就战争开始之后，呃，他就他就去那边，然后我们又联系到他，嗯，你就发现他他有几个需要我们可以帮助，就是把嗯、呃、就医疗的材料。嗯，呃呃，食物，嗯嗯、呃，怎么说？呃，防枪的衣服，防防弹衣，防弹衣，防弹衣，嗯、对，呃呃，都带过去，呃，哦，然后我们我们就好像我们几个人，五个人吧，呃，我们飞到波兰。呃，因为现在乌克兰还是很危险的，还还是有点难进的。对呀、啊。呃，所以我们先到波兰，然后我们在波兰预备了这些材料，然后呃呃开车开到边界，然后在边界就边界就遇到他，嗯、就就就我们就呃帮助他把从从我们的车呃呃呃运到他的货车，然后他就。呃，又开车，他他开车从 k i e 到我们这边，呃，十二个小时，然后回去又有十二个小时，这就是我们第一呃第一件事。第二件事就是帮助在在华沙，在华沙的乌克兰呃宣教士，就跟我们一样，就青年的宣教士，可是他们他们是从乌克兰来的，他们在华沙，嗯、呃。华沙的火车站，因为我们在边界的时候，嗯、呃，我我们以为会会有很多传福音的机会，嗯、其实他们就，呃呃，就过到过到波兰、嗯，就马上上巴士，呃，开开到呃火车站，然后坐火车到波兰的大城市，所以 Krakow 华沙。呃，所以我们我们发现更好的方法就是在华沙等他们、嗯，然后他们下了火车之后，呃，他们就可以说是开始真的在国外呃开始生活，开始、嗯、呃找地方住，嗯，呃，所以我们我们就在呃呃市场，嗯，还有大大广场，嗯，嗯、呃，就树立我们的呃我们的小。Set up， 嗯、um, ，摊子，对对对，摆摊啊， uh, <笑>对，我们有有呃，怎么怎么说呀？呃，就把、呃、把把声音放大的箱，嗯、呃，扩音器，扩音器，音响，也对音响，对、嗯，我们把我们的音箱就就树立起来，嗯、然后呃，我唱歌，嗯，呃，我唱我的，呃，我上次我上次讲的，呃。呃，那个音乐那个专辑的歌。然后，呃
我们的童工，还有我们的乌克兰童工，嗯，他们就。呃，就我们我们吸引人，呃，有呃一群人的时候、嗯，我们就跟他们传福音，为他们祷告。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯